ఎప్పుడైతే సుజన చౌదరి గారు ఒక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారో తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయిన రాజ్యసభ సభ్యులు సుజన చౌదరి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల మీద వైఎస్ఆర్సిపి మండిపడుతుంది వైసీపీ ఎంపీలు తమతో టచ్లో ఉన్నారని ఇరవై మంది తమతో టచ్లో ఉన్నారు అని చెప్పడం అయితే ఆ టచ్లో ఉన్నారు అనే మాట వెనక చాలా అర్థాలు వస్తాయి కాబట్టి త్వరలో వాళ్ళ పార్టీలోకి వెళ్ళబోతున్నారు అనే ఉద్దేశం ఉండొచ్చు అలాగే వైసీపీ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చేస్తున్నారు అనే సంకేతాలు ప్రజల్లోకి పంపించే క్రమంలో భాగంగా అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు అనుకోవచ్చు ఆ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఎంతవరకు కలకలం రేపాయి అంటే పేర్ని నాని గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు చూసుకుంటే ఒకసారి ఆయన కౌంటర్గా చూసుకున్న వ్యాఖ్యలు చూసుకుంటే కనుక చాలా నిజాలు బయట పెట్టబోతుంది వైఎస్ఆర్సిపి త్వరలో అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే రాజ్యసభ పక్షాన్ని కంప్లీట్గా భారతీయ జనతా పార్టీలో విలీనం చేసేశారు అని ఆయన మాట్లాడడం అంటే విలీనం చేసేశారు అనే విధంగా ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న నలుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పార్టీ అయితే మారారు కానీ వాళ్ళు వ్యక్తిత్వాలు మన వాళ్ళ మనస్తత్వాలు వాళ్ళ విధి విధానాలు అన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుగుణంగానే నడుచుకుంటున్నాయి అని ప్రశ్నించి కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా వైసీపీ విమర్శిస్తుంది ఇలాంటి టైంలో ఎప్పుడైతే వైసీపీ ఎంపీలను టార్గెట్ చేస్తూ సుజనా చౌదరి మాట్లాడారో వాళ్ళు చూస్తూ ఊరుకోరు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే కాల్ లిస్ట్ను బయట పెట్టాలి కాల్ డేటా బయట పెడితే గనక సుజనా చౌదరి గారు తరచు చంద్రబాబుతో ఎన్నిసార్లు మాట్లాడతారు చంద్రబాబుతో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలతో ఎలా టచ్లో ఉన్నారు అనేది బట్టబయలు అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ తెర వెనక చేస్తున్న రాజకీయం ఏంటనేది కూడా బయటపడుతుంది అనేది పేర్ని నాని గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు అయితే ఇరవై మంది వైసీపీ ఎంపీలు టచ్లో ఉన్నారు అని సుజనా గారు చేసిన వ్యాఖ్యలతో ప్రజల్లో ఏమన్నా కదలికి వచ్చిందా ప్రజల్లో కొత్త ఆలోచన వచ్చిందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే కాల్ లిస్ట్ బయట పెట్టండి అని పేరుని నాని గారి విసిలిన ఒకే ఒక్క సవాల్తో ఇప్పుడు ప్రజల్లో అంటే ఆయన ఎప్పుడైతే వైసీపీ ఎంపీల విషయాన్ని రేజ్ చేసి ఒక గందరగోళ పరిస్థితి సృష్టించారో ఇదే టైంలో పేరుని నాని గారి విసిలిన సవాల్ వల్ల ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఏమవుతుందంటే ఒక కొత్త అనుమానం స్టార్ట్ అయింది అది కూడా నిజమే కదా ఒకవేళ నిజంగా సచ్చీలంగా ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళలో సచ్చీలత అనేది ఉంటే నిజంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న వాస్తవాలు అయితే నిజంగా ఆ కాల్ లిస్ట్ బయట పెట్టి నేనేం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలతో కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుతో కానీ టచ్లో లేను అని బయట పెట్టచ్చు కదా అని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆల్రెడీ వాళ్ళు వైసీపీ కార్యకర్తలు అనుకోండి లేదంటే వేరే వాళ్ళు అనుకోండి లేదంటే ప్రజలు అనుకోండి పబ్లిక్ అనుకోండి ఏమనుకోండి ఇప్పుడు మాత్రం ప్రశ్నిస్తున్న సందర్భం అయితే కనిపిస్తుంది సుజనా చౌదరి గారిని డైరెక్ట్గా అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఆయన ఆ తరహా మాటలు మాట్లాడారు అనేది పక్కన పెట్టేస్తున్నారు నిజంగా వైసీపీ నేతలు ఎవరు వెళ్ళరని ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందుకంటే అధికారంలో ఉండి అత్యంత స్థానాలు దక్కించుకొని నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు అసెంబ్లీ స్థానాలు దక్కించుకొని అలాగే పార్లమెంట్లో కూడా వాళ్ళదైన కీలక రోల్ పోతి పోషిస్తున్న సమయంలో ఇరవై మంది ఎంపీలు ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తారు వాళ్ళకి అంత అవసరం ఏముంది అనేది అందరికీ తెలుసు కాకపోతే ఏదో ఒక 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 రాయి విసిరేద్దాం తగిలితే తగులుతుంది కదా వస్తే వాళ్ళ మీద వ్యతిరేకత వస్తుంది ప్రజలు అనే అనే ఆలోచనలో ఒకవేళ ఆయన మరి ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారో ఏంటో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఈ సవాల్ని స్వీకరించకపోతే ప్రజల ముందు ఆయన చులకనైపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది ఆయన వ్యాఖ్యలు కూడా చులకనైపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అనే విధంగా ఇప్పుడు వైసీపీ నాయకులు వైసీపీ కార్యకర్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు మరి దానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ సమాధానం చెప్తుందా లేదంటే భారతీయ జనతా పార్టీ సమాధానం చెప్తుందా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన సుజనా చౌదరి గారు సమాధానం చెప్తారా అనేది పక్కన పెడితే రెండు పార్టీలు కలిసే ఉన్నాయి అనే విధంగా ఇక్కడ నుంచి వైసీపీ నుంచి సంకేతాలు రాబోతున్నాయి అనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అదే టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ రెండే కలిసే ముందుకు వెళ్తున్నాయి తప్ప విడివిడిగా అయితే ఏం లేవు వాళ్ళు అధికారికంగా విడిపోయారు కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండి తెలుగుదేశం పార్టీలో పార్టీతో మంత్రాలు జరుపుతున్నారు అధినేత చంద్రబాబుతో కూడా నిజంగా టచ్లో ఉన్నారు అనేది ఇప్పుడు ఈ కాల్ లిస్ట్ విడుదల చేయకపోతే ప్రజలు డిసైడ్ అవుతారు ఒకవేళ విడుదల చేసి మాకేం సంబంధం లేదు అనుకుంటే అది వేరే విషయం అంత సాహసం చేస్తారా లేదనే చూడాలి మొత్తం మీద ఆయన నోరు జారడం వల్ల ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రతి సవాళ్ళతో పాటు ఇలాంటి ప్రతి విమర్శలతో పాటు ఇలాంటి సవాళ్ళను కూడా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది మరి తీసుకుంటారు లేదా చూద్దాం స్టేట్ చూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి